desarrollo de un fitoterapéutico con propiedades para el control de la mosca de los cuernos, a hematobia y ritans en sistemas de producción bovina. La mosca de los cuernos, a hematobia y ritans, también conocida como la mosca de la paleta, es uno de los insectos más perjudiciales para el ganado en Chile y en toda América. Este insecto causa enormes daños económicos a la ganadería, ya que las picaduras y el estrés que provoca a la población bovina pueden llegar a afectar la producción de leche y de carne. Mi nombre es Carlos Luder, soy médico veterinario y soy director del proyecto Desarrollo un fitoterapéutico con propiedades repelentes para el control de la mosca de los cuernos hematobia irritans en sistema de producción bovina. Mira, el, el, el problema que tenemos a nivel productivo es una parasitosis externa que es la mosca de los cuernos. Y esta mosca realmente... Hay una época en el verano, ¿no es cierto? En esta época ya está bastante presente molesta al animal, se posa sobre el animal y es hematófaga, le saca sangre, así como los zancudos a nosotros lo hace esta mosca con el, con el bovino. Y en ese caso el bovino le genera tanto estrés que obviamente empieza a perder producción. Por lo tanto, a su vez, al ver de que al dar tanta presión de productos químicos, la mosca se hizo resistente, por lo tanto ya la oportunidad era ver de si podíamos generar una nueva molécula, un nuevo producto que pueda sustituir a los productos actuales y tener eficacia terapéutica porque en muchos países ya, ya se está por problemas de residuos ya se están prohibiendo el tratamiento de la mosca de los cuernos con productos comerciales comunes por lo tanto eso era nuestra, nuestra idea, esa es nuestra oportunidad generar un producto que sea capaz de controlar la mosca de los cuernos en sistemas productivos y pueda ser una alternativa a los ya existentes. Bueno, nosotros postulamos a los financiamientos FIA por las características que tiene el fondo, dado que el producto que queríamos desarrollar tiene un impacto directo hacia los productores, al sistema productivo y a su vez era un producto innovador. Por lo tanto, al buscar las distintas fuentes de financiamiento, nos dimos cuenta que FIA era un fondo al cual nosotros podíamos concursar con este proyecto. Sí, obviamente uno se encuentra constantemente con desafíos y con situaciones en las cuales uno tiene que resolver para poder ir avanzando. Por ejemplo, de repente no se consigue una planta o no se consigue el volumen adecuado, por lo tanto hay que estar constantemente moviéndose y gestionando para poder tener la, la ejecución normal del proyecto. Pero nada hasta ahora de que nos haya hecho replantear la, la, la formulación en su momento o la continuidad del proyecto. El proyecto beneficia a la universidad, a su unidad ejecutora, a la escuela, a sus académicos y estudiantes que trabajan en el desarrollo de un prototipo fitoterapéutico. También beneficia a los productores, ya que cuando este producto sea comercializado, contarán con un nuevo recurso terapéutico con certificación orgánica para sus productos y amigable con el medio ambiente. La principal innovación del proyecto corresponde a desarrollar un producto fitoterapéutico que permita controlar la mosca de los cuernos en sistemas productivos bovinos. Y eso implica de que ese producto fitoterapéutico va a permitir incorporar un nuevo recurso al arsenal actual para controlar la de los cuernos. La idea es utilizar plantas que se consiguen en la región ¿no? o en la macro zona sur, que también permite el desarrollo de productores de plantas para 
aportar a la, a la industria farmacéutica. Bueno, los recursos principalmente fueron invertidos en un cromatógrafo que están viendo ustedes acá, que es un HPLC. Con él, a partir de él, podemos caracterizar las plantas, principalmente los extractos, las partes hidrosolubles de la planta, y poder establecer cuáles son los principales compuestos que tiene. Y con eso, generar lo que llama el fingerprint, que es la huella digital de la planta. Y esta es la principal inversión. Después hay otras inversiones que van a tener que ver con material humano, recursos humanos, ¿no es cierto?, y a su vez también prestación de servicio a terceros, que es para hacer otra parte analítica en otro laboratorio, y a su vez también todo lo que es la compra de insumos y reactivos, ¿no es cierto?, que deben alimentar esta máquina para que siga funcionando. La innovación o este producto, o sea, tiene todo un potencial para poder insertarse en el, en el mercado, Solamente esperamos nosotros poder identificar el principio activo y la planta que lo posee para poder escalarlo comercialmente. Y con eso lograr un prototipo que sea eficaz, ¿no es cierto?, y permita dar solución al problema. Por lo tanto, tenemos muchas incógnitas todavía, pero estamos trabajando en ellas para ir dilucidándolas. Este nuevo método cuenta con varias características que potenciarán su uso, tales como la alta eficiencia terapéutica, el incremento en la producción bovina, además de que no es nocivo para el medio ambiente. Actualmente el proyecto cuenta con el apoyo de laboratorios externos, quienes ayudarán con un análisis y posterior escalamiento comercial del producto y a su vez la creación de una red con los productores de plantas que generarían un volumen necesario para la comercialización del producto. Thank <music> you.